Bonjour, bienvenue au Musée du Luxembourg pour cette exposition consacrée à Tercila do Amaral. Je suis Cecilia Braschi, la commissaire de l'exposition. Je suis heureuse de vous faire découvrir cet artiste très connu au Brésil, très aimé par les Brésiliens, mais encore malheureusement pas suffisamment connu par les Européens et par les Parisiens. Et c'est l'occasion de venir la découvrir. Tout son art s'articule autour de la relation entre Paris-Sao Paulo, qui est sa ville d'origine, et donc Brésil et l'Europe. On présente une artiste femme brésilienne, surtout pour comprendre qu'est-ce que ça fait que d'être une artiste femme dans ces milieux artistiques dominés par les hommes, et donc les conditions particulières dans lesquelles elle travaille. L'année 1923, c'est l'année qu'elle dit être le plus important de sa carrière. Elle est désormais avec Oswaldo de Andrade, qui est un grand écrivain. Il faut dire que cela facilite aussi euh, sa, son introduction dans le milieu français de Sandra Brancusi, Picasso, les Delaunay. Euh. C'est le moment où Tarsila doit s'affirmer en tant que femme artiste brésilienne à Paris. Et donc, euh, dans ses autoportraits, c'est exactement ce qu'elle essaye de faire. Donc, comment se définir Il n'y avait pas de modèle, en fait, de femme artiste d'avant-garde brésilienne. Ça n'existait pas. Euh, pour les hommes, ça aurait été plus facile de, de trouver des modèles euh, tout autour. Mais pour elle, il faut tout inventer. Donc, euh, elle aussi entre une représentation en femme très élégante. Elle s'habillait euh, chez les meilleurs couturiers parisiens. Et en même temps, euh, très liée à ses, ses origines, euh, en s'appropriant aussi des origines qui ne sont pas complètement les siennes. Là, par exemple, elle, elle se dépeint en caipirinha. Euh, caipirinha, les, les, ça veut dire jeune femme de la, de la campagne. Elle a, elle a eu une enfance très aisée. Là, elle se dépeint en, en petite euh, campagnarde, mais évidemment, euh, c'est beaucoup plus que ça. Et, et il y a derrière une, une grande construction culturelle aussi et d'appropriation. On arrive dans la deuxième salle de l'exposition, donc consacrée au paysage, à l'invention du paysage brésilien euh, grâce à Tarsila, euh, qui dit euh, donc avoir redécouvert ses origines grâce à sa prise de distance du pays pendant sa, son séjour parisien et qui part à la redécouverte de, de, de son pays natal. Dans ce tableau, c'est un peu le résumé de tous ces éléments qu'elle elle stylise avec la clé cubiste qu'elle a bien exercée à Paris. Et donc, on retrouve plein de, des éléments disparates qui n'existent jamais ensemble dans la réalité. Et donc, c'est là qu'elle réinvente véritablement un paysage. Il y a le paysage vide jusqu'à présent et puis il y a les personnes. Et donc, cette prochaine salle, elle est vraiment consacrée à l'identité brésilienne, mais incarnée par des vraies personnes. Donc, euh, Tarsil, dans, dans ce projet national et moderne essaye d'inclure toutes les, les voix de la culture brésilienne qui est traditionnellement composée par les peuples autochtones, les descendants des esclaves euh, pendant la, la, la colonisation. Makunaïm nous raconte l'histoire d'un personnage qui est né euh, indien et l'étant d'être baptisé dans la rivière, il sort euh, blanc et il devient au fil du roman euh, tout et son contraire. Donc il est blanc, il est noir, il est autochtone, il est, il est étranger, il est femme, il est homme, il est pauvre, il est riche, il est, il est généreux, il est égoïste, il a tous les défauts et toutes les qualités euh, humaines. Et voilà la métaphore de l'identité brésilienne, c'est cette identité insaisissable faite de tout, tous les contrastes possibles. Et dans, dans cette salle, euh, on expose euh, le, un tableau très important qui est le sel dans des collections françaises et, et qui est à Kouka, donc un tableau qui est entré à faire partie des collections françaises déjà en 1926, ce qui est complètement extraordinaire parce que euh, Tarsil a été encore à ses débuts artistiques. C'est un cadre complètement atypique pour l'époque, donc c'est un encadreur très excentrique et très éclectique qui utilisait des matériaux très différents, euh, du verre, de la peau de lézard, du bois, de, de, du liège. On peut lire dans ce choix de Tarsil, de s'associer à ses créateurs, à la fois une volonté de s'afficher comme euh, artiste exotique et excentrique quelque part et à dépasser les barrières entre peinture et art appliqué. 
le cœur de l'exposition de Tarsila est consacré à sa période sans doute la plus célèbre qui est la, la période dite anthropophage du nom du manifeste que Osvaldo d'Andrade a écrit en 1928. L'origine de ce mouvement naît justement d'une œuvre de Tarsila. Le Abaporu, c'est ce personnage que, qui veut dire en langue tupi-guarani, donc c'est une langue euh, autochtone, euh, homme qui mange un autre homme. Donc le brésilien est ce, euh, ce sujet capable de s'approprier euh, tout ce qu'il qu reçoit, tout ce qu'il trouve chez lui ou ailleurs, et en faire quelque chose de nouveau euh, grâce à sa, euh, justement, sa digestion et réélaboration. En 1929, c'est la, la fin de la période anthropophage et c'est le moment où euh, tout bascule et tout change pour Tarsila. C'est une année fondamentale pour trois raisons. Elle se sépare de Osvaldo de Andrade à la fin de l'année. La crise boursière affecte énormément Tarsila qui perd toutes ses propriétés. Et en plus, le gouvernement Vargas arrive au pouvoir avec un gouvernement initialement populiste qui devient petit à petit une véritable dictature. Tarsila prend conscience différemment des disparités sociales qui existent dans son pays. Elle embrasse les, les théories euh, communistes, euh, elle, elle entreprend un voyage en Union soviétique aussi, dont elle revient euh, avec un récit enthousiaste de toutes les avancées sociales que le communisme était en train de, 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 de réaliser. Au retour de ce voyage, donc, changement de style, euh, on le voit très bien dans cette euh, incroyable euh, fresque qui a tout d'une peinture murale en fait, donc la, les formats déjà euh, ont changé. Euh, Tarsila est très euh, marquée euh, notamment par le style des, des, du graphisme euh, soviétique. Elle a, elle a d'ailleurs une, une très grande collection de, de ses affiches qu'elle expose euh, à Sao Paulo, ce qui lui vaut justement les, le mauvais oeil de, des autorités. Et à la différence des œuvres qu'on a vues dans les années 20 où les personnages, euh, les personnes racisées euh, euh, étaient euh, comme des, des, des tâches dans les paysages. Maintenant, euh, chaque personne de ces tableaux devient un individu formant un groupe et une communauté. Elle a fait toujours des choix euh, assez courageux. Il faut dire aussi qu'à cette époque-là, elle avait été aussi isolée par sa famille, qui était donc une famille conservatrice, qui, qui n'approuvait pas forcément ses choix euh, rebelles et très euh, euh, d'émancipation. Dernière période de l'artiste qui est aussi euh, assez méconnue et très peu présentée jusqu'à présent. Cet artiste a su se renouveler jusqu'à la fin de sa vie et accompagner les transformations de son pays. On le voit très bien par exemple dans ce tableau qui représente la métropole de Sao Paulo à une époque où la ville continuait de, de se transformer grâce à la construction de ces gratte ciel qui, qui surplombe désormais la végétation tropicale, les petites maisons coloniales qu'on avait autrefois. Tarsila est morte en 1973 dans l'une de ses dernières rétrospectives qui lui ont été consacrées au Brésil. Elle est qualifiée par Patricia Galvao, qui était une militante, une écrivain militante féministe, comme le premier exemple d'émancipation mentale pour toutes les femmes de Sao Paulo et probablement pour toutes les femmes du Brésil. Tarsil a vraiment ouvert la voie et elle a fait avec justement euh, la, la force de son travail de, de peintre, mais aussi avec une volonté d'émancipation qui était une émancipation en tant que brésilienne par rapport à un contexte très normé depuis l'Europe et en tant que femme par rapport à un contexte très normé par un monde très patriarcal. Mmh.